Hello everyone, I am Ankita Gupta and I am back with my next video which is about priority scheduling algorithm. So let's study what is priority scheduling algorithm. So here the priority is associated with each process. That simply means that we have every question here, like the arrival time and burst time, that is priority. Now what is actually priority? Priority is nothing. Priority means that if a task is more important, then it will be a priority value. So here we will go here that the actual value of the value is less, then we will say that it is a higher priority task. And the value of the value is more important, लाइक like, अगर एक वन है और एक टू है तो वन को हम हायर प्रायोरिटी टास्क बोलेंगे और टू को हम लोअर प्रायोरिटी टास्क बोलेंगे सो हियर लोअर द नंबर द हायर विल बी इट्स प्रायोरिटी सो दिस इज द मेन पॉइंट विच यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज द नेक्स्ट इज इफ देर इज अ टाइप ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे आए आपके पास जिनमें उनकी प्रायोरिटी सेम हो तो अगर प्रायोरिटी सेम आती है अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज एक्सीएफएस तो हम सीक्वेंस देखेंगे कि जो प्रोसेस पहले है हम उसको पहले चांस देंगे एग्जीक्यूट करने का सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी एल्गोरिदम नाउ ना जो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये दो तरीके की होती है दैट मीन्स इट सपोर्ट बोथ प्रियमटिव एज वेल एज नॉन प्रियमटिव वी हैव ऑलरेडी स्टडी वॉट इज प्रियमटिव एंड नॉन प्रियमटिव सो नॉन पहले हम बात करते हैं नॉन प्रियमटिव की तो नॉन प्रियमटिव को मैंने यहाँ डिफाइन इसलिए नहीं किया है बिकॉज नॉन प्रियमटिव वी हैव ऑलरेडी स्टडी यहाँ पे अगर एक प्रोसेस एक बार सीपीयू शेड्यूल हो जाता है तो जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता तब तक कोई दूसरा प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पे हर एक चीज किसके बेसिस पे होगी प्रायोरिटी के बेसिस पे जैसे एस में हमने हर एक चीज बर्स टाइम के बेसिस पे या रिमेनिंग बर्स टाइम के बेसिस पे डिसाइड की थी यहां पे हम बर्स टाइम नहीं देखने वाले यहां पे हम सिर्फ एक ही चीज देखेंगे दैट इज प्रायोरिटी तो हम आउट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस हम ये चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और उस प्रोसेस को पहले एलोकेट कर देंगे सीपीयू को और वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा नॉन प्रियमटिव केस में एक बार उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लिया वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर हम वापस से चेक करेंगे कि आउट ऑफ अवेलेबल प्रोसेस कितने ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और उस, उस हायर प्रायोरिटी टास्क को हम एलोकेट कर देंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉन प्रियमटिव केस नाउ कमिंग बैक टू द प्रियमटिव वर्जन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वॉट इज प्रियमटिव वर्जन तो पहले हम प्रियमटिव क्या है वो देखते हैं सो so, प्रियमटिव वैसा ही रूल फॉलो करेगा जैसे पहले करता था अगर एक प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट करने के बाद एक यूनिट ऑफ टाइम या कुछ यूनिट ऑफ टाइम्स के बाद कोई दूसरा प्रोसेस अराइव होता है और उसकी जो प्रायोरिटी है वो करंटली रनिंग प्रोसेस से ज्यादा है तो कंटेक्ट स्विच होगा और जो करंटली रनिंग प्रोसेस है दैट विल गेट प्रियमटेड एंड द हायर प्रायोरिटी टास्क विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन सो द फॉर्मल डेफिनेशन इज फॉर प्रियमटिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव विद हायर प्रायोरिटी देन द करेंटली रनिंग प्रोसेस देन द करेंट प्रोसेस इज प्रियमटेड एंड दैट हायर प्रायोरिटी टास्क विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन और यहां पर हर एक चीज ऑब्वियसली किसके बेसिस पे होगा प्रायोरिटी के बेसिस पे सो नाउ लेट सी वन एग्जाम्पल तो हम जो एग्जाम्पल यहाँ पे करने वाले हैं अभी दैट इज नॉन प्रियमटिव वन तो ये जो हम सॉल्व करेंगे ये नॉन प्रियमटिव रहेगा सो लुक हियर फाइव प्रोसेस आर गिवन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर एंड पी फाइव एंड फॉर एवरी प्रोसेस अराइवल टाइम एंड बर्स टाइम इज गिवन जो हमारे पास पहले के क्वेश्चंस में भी होता था इसके अलावा हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हुआ है जो पहले के क्वेश्चंस में नहीं था दैट इज प्रायोरिटी लाइक हियर पी वन की प्रायोरिटी है फोर पी टू की थ्री पी थ्री की टू पी फोर की वन और पी फाइव की वन ओके सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सो लेट्स मेक द गैन चार्ट जो कि हमारा हर बार हम बनाते हैं तो so, कैसे ज्ञान चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ अराइवल टाइम हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा तो अराइवल टाइम है जीरो तो पहला प्रोसेस जो एलोकेट हुआ विदाउट चेकिंग प्रायोरिटी बिकॉज अभी कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है इसकी प्रायोरिटी फोर है नो डाउट प्रायोरिटी ज्यादा है आ, कम है लेकिन अभी हम किसको एलोकेट करेंगे पी को तो सबसे पहले पी एलोकेट हो जाएगा पी शेड्यूल हो जाएगा और पी का बर्स टाइम कितना है फोर तो ये पूरा फोर यूनिट ऑफ टाइम लेगा और ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा क्यों क्योंकि ये नॉन प्रियमटिव केस है तो एक बार स्टार्ट हो गया तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा सो दैट इज ऑल अबाउट पी वन नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे अब कौन से यूनिट ऑफ टाइम पे पहुंचे वी हैव रीच टू फोर तो अब हमें ये देखना है कि कितने और प्रोसेस अराइव हो गए तो फोर वी कैन सी वन टू थ्री फोर सो लास्ट वन इज फोर इसका मतलब ये है कि पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं तो अब हमें अराइवल टाइम चेक करने की जरूरत नहीं है अब हम सिर्फ किसके बेसिस पे चेक करेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे तो लेट सी कि इन सारे P2, P3, P4, 5 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है तो जैसा मैंने आपको बोला था कि लोअर द वैल्यू हायर विल बी द प्रायोरिटी तो यहां पे
नाउ हियर वी कैन सी हमारे पास क्या आया टाई हो गया है बिकॉज दो प्रोसेस ऐसे हैं पी फोर और पी फाइव जिनके जो प्रायोरिटी है वो सेम है तो ऐसा नहीं है कि अभी हम यहाँ पे बर्थ टाइम चेक करेंगे डोंट गेट कंफ्यूज यहाँ पे हमें बर्थ टाइम चेक नहीं करना है हम सिर्फ प्रायोरिटी के बेसिस पे देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इफ देर इज अ टाई देन वी हैव टू फॉलो एफ सी एफ एस तो अगर यहाँ पे टाई हो गया है तो हम पहले किसको ऑब्वियसली शेड्यूल करेंगे जो प्रोसेस पहले आया है और जिस, जिसका सीक्वेंस पहले है तो P4 और P5 में पहला प्रोसेस है P4, फोर सो वी आर गोइंग टू एलोकेट P4 फोर हियर तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P4 और P4 को हम यहाँ पे शेड्यूल करेंगे P4 का टोटल टाइम बर्स टाइम है फाइव तो ये अपना फाइव टाइम एग्जीक्यूट करेगा फोर प्लस फाइव विल बी नाइन सो पी फोर हैज कम्पलीटेड इज एक्सिक्यूशन इट इज नॉन प्रियमटिव केस ऑब्वियसली इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आएगा पी फाइव क्योंकि नेक्स्ट हायर प्रायरिटी टास्क है पी फाइव तो पी फाइव को हम शेड्यूल करेंगे P5 का बर्थ टाइम है टू तो सिर्फ ये दो ही यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा सो नाइन प्लस टू विल बी इक्वल टू इलेवन तो P4 और P5 फाइव एग्जीक्यूट कर चुके हैं नाउ नेक्स्ट हमें देखना है कि बचे हुए कौन कौन से प्रोसेस है तो P2 और P3 हमारे बचे हुए प्रोसेस हैं P2 और P3 में अभी हमें चेक करना है कौन सा हायर प्रायरिटी टास्क है तो एक की वैल्यू है थ्री और एक की वैल्यू है टू सो ऑब्वियसली लोअर वैल्यू इज टू सो द हायर प्रायरिटी टास्क अमंग पी टू एंड पी थ्री राइट नाउ इज पी थ्री तो हम पी थ्री को एलोकेट करेंगे और P3 का टोटल टाइम है थ्री तो P3 अपने टोटल टाइम थ्री से हो जाएगा सो इलेवन प्लस थ्री दैट विल बी इक्वल टू फोर्टीन सो ये अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म करेगा और नेक्स्ट हमें लास्ट में चांस मिलेगा किसका P2 का सो so, P2 का टोटल टाइम है सॉरी uh, P3 का टाइम था बर्स टाइम वन आई एम सॉरी सो यहाँ पे हो जाएगा टू इलेवन प्लस वन इज टू और P2 जो नेक्स्ट टास्क है उसका जो बर्स टाइम है थ्री तो ये हो जाएगा ट्वेल्व प्लस थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन ओके सो ये मेरे से गलती हो गई थी बट आई हैव कलेक्टेड इट तो यहाँ पे हमारा पूरा ज्ञान चार्ट हमारा बन चुका है नाउ ज्ञान चार्ट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम हमें याद होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू क्या होती है इट इज फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम की वैल्यू होती है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स टाइम ओके तो सेम फॉर्मूला जो हमारे सारे वर्ड में लागू हो रहा है वो यहाँ पे भी चलेगा सो टर्न अराउंड टाइम विल बी इक्वल टू ईच प्रोसेस फिनिश टाइम तो पी हम सबसे पहले चेक करेंगे पी का फिनिश टाइम है फोर तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फोर फोर माइनस अराइवल टाइम है इसका जीरो तो फोर माइनस जीरो की वैल्यू हो जाएगी फोर नाउ नेक्स्ट पी टू पी टू का हम चेक करेंगे पी टू का जो फिनिश टाइम है दैट इज फिफ्टीन सो फिफ्टीन माइनस अराइवल टाइम इसका कितना है वन तो फिफ्टीन माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टीन अंडरस्टूड नाउ पी थ्री हम देखेंगे सो पी थ्री का हमारा जो फिनिश टाइम है दैट इज ट्वेल्व ट्वेल्व और इसका अराइवल टाइम था टू सो ट्वेल्व माइनस टू विल बी इक्वल टू टेन नाउ पी फोर को हम चेक करेंगे तो पी फोर का फिनिश टाइम था नाइन तो नाइन माइनस इसका अराइवल टाइम था थ्री नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स ना लास्ट इज पी फाइव पी फाइव का फिनिश टाइम है इलेवन इलेवन माइनस इसका अराइवल टाइम था फोर तो इलेवन माइनस फोर इज इक्वल टू सेवन सो वी हैव कैलकुलेटेड टर्न अराउंड टाइम ना वी विल गो टू द वेटिंग टाइम सो वेटिंग टाइम सेम फॉर्मुला टर्न अराउंड टाइम हमने सबके कैलकुलेट कर लिया सो so उसको हमें सिर्फ क्या करना है उसमें क्या माइनस करना है बर्स टाइम सो फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो देन फोर्टीन माइनस थ्री इज इक्वल टू इलेवन टेन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन एंड सेवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव सो वी हैव कैलकुलेटेड द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ ऑल दी प्रोसेस सेपरेटली एंड नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम सो आई एम लिविंग इट ऑन यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो वॉट इज द फॉर्मुला यू हैव टू जस्ट सम ऑल दी वैल्यूज एंड यू हैव टू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज एन और यहाँ एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है फाइव तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज को सम करना है और उसको फाइव uh, से डिवाइड करना है सो दैट यू विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड सेम फॉर वेटिंग टाइम सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन प्रियमटिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग थैंक यू फॉर मोर वीडियोज एंड कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग विद अंकिता गुप्ता Thank you